Hej! Välkommen till dag 116. Idag är jag förkyld. Det är den 19 september 2021. En söndag. <kör> Det finns undertexter på många språk. Om du inte vet hur du sätter på undertexterna, titta på den här filmen. Jag pratar med lite mörkare röst, för jag är hes. Hes är ett adjektiv. Man säger hes vid en ord, hest vid ett ord och hesa vid pluralord. Jag har lite ont i halsen. Man säger att man har ont i halsen. Det går även att säga halsont. Det hörs kanske att jag är lite förkyld. För jag är täppt i näsan. Om man är täppt i någonting, då är det som att det är stopp. Täppt i näsan. Man kan säga att man har nästeppa. Ett nytt ord, nästeppa. Det som kommer ur näsan heter snor. Oftast så böjer man inte snor i plural utan det heter snor eller snoret i bestämd form. Adjektivet är snorig. Man säger snorig. Vid en ord, snorigt vid ett ord och snoriga vid pluralord. Just nu är väldigt många barn sjuka i skolan. Många är snoriga. Om man har ont i halsen och hostar. <coughs> det är hostar. Så kan man ha slem i halsen. Slem säger man inte i plural heller. Utan antingen säger man slem eller i bestämd form så säger man slemmet. Här inne i halsen så har man någonting som heter halsmandlar. Ofta blir de infekterade eller inflammerade när man har ont i halsen. Vissa har till och med opererat bort sina halsmandlar för att det blir för tjockt i halsen. Har du opererat bort dina halsmandlar? Jag har inte gjort det. Men vi kanske måste gå på en undersökning med min son som är 14 år. För han har problem med halsmandlarna och han får jätteont i halsen. Det finns en sjukdom som heter halsfluss. Då får man nästan som blåsor i halsen. Kanske måste man äta penicillin, antibiotika mot det. Man kan nysa mycket när man är förkyld. Nysa, då säger man achu. På svenska säger vi achu för en nys. Och när någon har nyst så säger ofta någon annan i närheten prosit efteråt. Det är som en artighetssak. Man nyser. Igår nös jag. Det är ett oregelbundet verb. Jag visste att jag skulle bli förkyld idag. Därför att i natt vaknade jag. Och då brände det i halsen. Det bränner. Då är det väldigt svårt att svälja. Svälja. Igår svalde jag. Sen kan man få jätteont i bihålorna. Bihålorna är 
som hålrum innanför här. Och då gör det ont när man böjer sig ner. Då kan det kännas som det trycker i bihålorna. Det gör ganska ont. Det är för att slemhinnorna i näsan har svullnat. Så då blir det stopp i bihålorna. Och då börjar det trycka. Om man är förkyld så har man inte lika mycket energi som förut. Då kan man säga att man är nedsatt. Åh, oh, jag känner mig lite nedsatt idag. Då orkar man inte lika mycket. Jag brukar säga att jag känner mig kymig. Men det kanske är ett dialektalt ord. Kymig. Man känner sig lite frusen och lite kymig. Imorgon så får inte jag gå till jobbet. Då måste jag sjukskriva mig. Och i Sverige så har vi en karensdag. Med karensdag menas det att man får inget betalt för just den dagen från Försäkringskassan eller från jobbet. Så man får en karensdag, inget betalt. Om jag är sjuk hela veckan så får jag ändå betalt för de andra fyra dagarna. Jag tror att det bara är 80 procent. Men det är ju bra ändå. Om ni bor i ett annat land än Sverige så vet jag faktiskt inte hur det fungerar hos er. Här är det en karensdag, sen får man 80 procent betalt av sin lön fast man är hemma. Om man har barn som är sjuka så är man hemma för vård av sjukt barn. Det förkortas VAB. v -A -B. Vi säger ofta att vi vabbar. Då är man hemma för vård av sjukt barn. Men det kan man bara vara tills barnet är 12 år. Sen får man inte vabba längre. Då måste barna klara sig själva hemma. Om de inte är supersjuka. Det blev många andra ord idag. Kanske inte bara fem ord. Kanske inte bara ord från min vanliga lista. Men det är ord som är bra att kunna om man blir förkyld. Då vet man vad man ska säga. Jag är snorig. Jag är täppt i näsan. Jag har ont i halsen. Det bränner. Jag hostar. Jag har ont i mina bihålor. Jag känner mig nedsatt. Och lite kymig. Om någon är sjuk så brukar man ofta säga krya på dig till dem. Och då hoppas man att de ska bli friska igen. Krya på dig. Jag tror att det är många av er som tittar som är också förkylda just nu. För det är jättemånga borta i skolan bland mina elever. Jag hoppas att i nästa film så är jag frisk och jag kanske till och med har hunnit jobba några dagar. Men fram till dess, alla ni som är sjuka där ute, krya på er. Jag har gjort spellistor. Om du är sugen på lite grammatik, titta på filmen som är länkad här uppe. Jag lägger ut manus, alltså allt jag säger, i första kommentaren här nere. Då kan du läsa och lyssna samtidigt. Om du vill ha tips på hur du kan lära dig metodiska tips och pedagogiska tips, titta på den här spellistan. Det finns flera filmer där. Vi ses i nästa film. Hej då! Gå gärna med i min Instagram, Svenska med Marie. Eller min Facebook, Svenska för nyanlända.